Прекрасный сегодня день. И я сейчас встретился с чудом, о котором даже, наверное, не мечтал. Я видел в интернете, что такое может быть, но думал, это фейк. А теперь я познакомился с человеком, на самом деле уже давно знал, и только сейчас узнал, что а, этот человек сделал своими руками получение электричества из ниоткуда. Я представлю вам майнера, криптобизнесмена и просто хорошего человека, бизнесмена Константина Лагутина. Привет, Костя. Спасибо, спасибо, Юра, что пригласил. Покурим кальян. Пообщаемся. Тема э, действительно интересна. То есть я этим занялся еще, наверное, году в 2010. Э, Дай колено покурить. Сейчас, Дай подожди. Колено. Это долгая история. Э, занялся я этим еще году, наверное, в 2010. И все тоже произошло случайно. То есть я Сидел, смотрел ролики какие-то там на ютубе и э, увидел, что есть некий бровин, который э, создал якобы качатель реактивности, который, ну, то есть ты возбуждаешь. И, собственно, это устройство противоречило нескольким законам физики, ну, действующим. Вот, то есть оно нарушало какие-то общепринятые э, вещи, то есть общепринятые законы. Вот. Я сначала к этому никак не отнесся, ну, то есть я тоже подумал, ну, фигня какая-то. Вот. Потом я этот ролик показал своему товарищу, который тоже там радиофизик. Вот. И мы нашли схему. Мы нашли схему в сети, собственно, Бровин Владимир Ильич это все дело опубликовал в интернете. Вот. И буквально там, может быть, недели через две мы увидели, что его схему кто-то повторил. Ну, то есть кто-то добился такого же эффекта. Там эффект, что э, горит лампочка на 100 ватт. Не на 100. Там лампочка на, по-моему, 15 ватт. Э, лампа накаливания. Но тут суть, суть заключается в том, что сам по себе генератор, то есть на него тратится гораздо меньше энергии. Ну, то есть, э, для запуска. Для, да, для запуска. То есть ты э, сам по себе генератор, то есть там питаешь, вот, грубо говоря, аккумулятора там, на 8-9 на вольт. При этом ток в цепи не превышает 160-170 мА, но после того, как возбуждается генератор, то есть от, от одной из катушек этого генератора, то есть горит лампочка. Ну и причем вокруг, там, на расстоянии там, чуть ли не нескольких метров, практически все металлические предметы, они начинают, то есть, ну, то есть от них можно обжечься, то есть, там, от них шьет, то есть они... Током шьет? Да, да. То есть током. разряд тока? Да. А там статика? Там, там не статика, я не знаю. То есть э, всех, всех вот этих принципов, то есть э, Бровин называет это эфиром. Mm -hmm. вот, э, я, я не знаю. А то есть бутерин, Тесла... Тес... Как Бутерин называет? Ну, Бутерин называет там свои вещи эфиром. Вот, э, свои монеты эфиром зовет, да, а, как бы я не знаю, это, наверное, вряд ли этот эфир имеет какое-то отношение к тому эфиру, который, про который говорил когда-то Тесла или говорит Бровин. В общем, мы получили этот эффект, причем этот эффект достаточно нестабилен, а напряжение там очень большое, то есть, э, может быть, оно там тысячи вольт, может быть, миллионы вольт, то есть его невозможно измерить, это напряжение. Вот. И за счет того, что достаточно высокая частота, то есть, э, которую генерирует транзистор, то есть там есть индуктор из трех витков, на него подается э, высокая частота. И, собственно, за счет этого индуктора, э, кстати, индуктор без металлического сердечника, вот, э, возникает вот это вот поле. То есть, ну, пусть это будет эфир. Это поле, то есть, ну, даже если мы там возьмем какую-то металлическую пластину и попытаемся снять с, ее, с нее электричество, мы не сможем это электричество никак преобразовать в постоянный ток, потому что там пробивает эти а, диодные мосты. Но я понял, что это электричество используют уже лесники, там какие-то туристы а, для лампочки. Ну да, ну, то можно, есть можно лампу накаливания, наверное, лампу накаливания, да, можно сделать. Может быть, что-то можно кипяток нагревать. Подогреть, может быть, можно. Ну, не, от батарейки, наверное, все-таки кипяток там не вскипятишь. Вот. Но а, то, что энергии выделяется больше, там, собственно, 
этот эффект заметил даже, ну не я, это заметили все, кто работали с этим генератором. То есть э, впервые этот эффект заметил сам Бровин. Но получается, что он не смог запатентовать? Нет, что-то, что -то, то есть он запатентовал, он запатентовал, собственно, э, свой радиокомпас, он же начал делать э, компас, качер Бровина или датчик Бровина, он все-таки запатентовал. Вот. Э, и, ну, то есть сообщество в любом случае восприняло все это дело как-то, ну, то есть с недоверием. Но, тем не менее, появляются люди день ото дня, которые собирают подобные генераторы. Эти подобные генераторы показывают вот такой вот интересный, удивительный эффект. Но никто пока его вот внятно объяснить не может. То есть, вот от чего я как майнер, да, нуждаюсь в мегаваттах электричества. И получается, что пока не на что надеяться вот в ближайшее время получения из ничего, из эфира каких-то больших энергий, чтобы запитать наши майнеры. Мы потратили несколько месяцев, прежде чем получить этот эффект. То есть э, меняли количество витков на катушках. То есть переделывали несколько раз схему, использовали разные транзисторы, на разных частотах это пытались сделать. То есть мы видели эффект, э, то есть мы его наблюдали, но не такой хороший, как мы получили в конце. То есть, ну, грубо говоря, методом научного тыка, методом подбора. Дело в том, что даже если ты там просто местами поменяешь катушки или передвинешь, эффект этот теряется. То есть... Если это делать в каких-то промышленных масштабах, то это нужно затратить огромные ресурсы, огромные силы, ну, то есть, чтобы построить эти катушки. То есть можно посмотреть, как, как, как под Нью-Йорком выглядит бывшая лаборатория Теслы, да, то есть там, где большие эти катушки и так далее. Вот это примерно должно было выглядеть примерно так. Но, к сожалению, у меня таких возможностей нет. И я, честно говоря, сам до конца не понимаю, как это сделать. Это, наверное, лучший вопрос задать Бровину. Вот, ну или поискать где-то чертежи, а, может быть, остались там что-то от Теслы. Времени с да, с вернуть, Тесли. сгонять к Тесли, да, и посмотреть, как это все дело работало у него. Ну, у тебя, я слышал, есть творческий план сделать еще один эксперимент. Да, я хочу сделать, э, попробовать собрать генератор Хендершота. Пока я, ну, то есть я нашел схему, но я не уверен, получится ли у меня получить тот эффект, который... Э, показывают на ютубе видеоблогеры причем я тоже вижу что люди собирают его вот и если если получится создать генератор хендершота то это будет уже ну более такое более интересная штуковина нежели чем та которую мы а собрали вот этот генератор хендершота у него больше возможностей все-таки к тиражированию да. К масштабированию, чтобы стабильность была и запитать наши майнеры, наконец. Да, там, может быть, можно будет запитать наши майнеры, вот, но пока все-таки придется тради... ориентироваться на традиционную энергетику. То есть, ну, тут без вариантов. Пока без вариантов. Ну что ж, будем ждать. Я готов участвовать, поддержать проводки, хоть что-то сделать, может быть, как-то. Я, я, что... я могу тебе подогнать хороший паяльник, мы можем собрать генератор хендершота да, вместе. Давай. Ну, я вот насчет криптовалюты хочу узнать, твое отношение все-таки, раз уж речь зашла, какое место криптовалюта занимает в мире или займет? Я, наверное, знаешь, по-другому отвечу, какое место криптовалюта занимает в моем мире. То есть, это криптовалюта это вообще огромный потенциал. Многие люди рассматривают ее как спекулятивный инструмент и пытаются на ней заработать рубли или доллары. Я маленечко поменял свое видение, я не пытаюсь заработать ни рубли, ни доллары, поэтому даже если там ее курс падает, как многие говорят, вот вы там все потеряли, для меня это ровным счетом ничего не значит. То есть я считаю, что криптовалюту нужно принимать, ее нужно использовать, на нее нужно ориентироваться, потому что это наше будущее бесспорно. То есть у доллара, у фиатных валют, у них нет никакого будущего. Я больше чем уверен, что люди рано или поздно поймут, что их обманывают, их обманывают их государство. Вот. И нас ожидает, то есть рано или поздно наступит тот момент, когда криптовалютой будут пользоваться все. Ну пусть это будет не биткоин, пусть это будет какая-то другая валюта. Потому что ну, действительно биткоин это такой старый динозавр, старый мамот, который на волне хайпа там может взлететь там до 17 до 20 тысяч долларов до миллиона долларов. да до миллиона долларов 
Вот. Но неизвестно, что с ним будет дальше. Потому что скорость сети у него не такая высокая. Сейчас есть более серьезные монеты, более серьезные сети, у которых и выше и пропускная способность, и количество транзакций в секунду гораздо выше. Вот. Поэтому бесспорно у криптовалют огромное будущее, а банковская система, она рано или поздно изживет себя. И, ну... Я хочу тебе тоже рассказать о случае, когда я публиковал разные видео, мне пишут тоже. И такие комментарии часто встречаются, типа вы занимаетесь ерундой, лучше бы придумали что-то, сделали бизнес в реальном секторе, что-то там производили, или идите в шахту вообще, уголь копаете, да? И э, я просто хочу сразу ответить людям, чтобы было понятно все. Вот вы представьте, мы выпускаем рубашки, копаем уголь в шахте, э, вспотели уже, как бы трудимся там по 8 часов в день и производим этот товар. А там где-то сидит человек, который печатает доллары, печатает бумажки, который как бы напечатает недорого. Я вот тоже напечатал э, бумажку, да, и на это у меня ушла небольшая затрата. И потом эти люди на эти бумажки. Покупают у нас уголь, который мы с потом добиваем в шахте, покупают там, рубашки, все. На, на эти бумажки что можно купить? На это у нас коровки, может посетить еще ряд предприятий. Вот. Это мне, да? Да, это тебе подарок. Все, хорошо. Я, я... Вот. И получается, что же я должен значит, идти в шахту, чтобы кто-то на мне наживался, да, чтобы кто-то сидел, курил сигару. Я тоже хочу курить сигару да, или кальян. Я хочу, чтобы был справедливый мир. Ну, банк, банковские системы, менять. они так и построены, то есть зарабатывают деньги там Рокфеллеры, Ротшильды и прочие люди, кто а, имеют возможность управлять этим миром, кто, кто, кто имеет возможность печатать доллар. Наш центральный банк, центральный банк России, он не принадлежит а, ни государству, непонятно кому он вообще принадлежит и кому он подчиняется, это достаточно известный факт. Поэтому я тебя полностью поддерживаю в этом плане. И... Ты сам прекрасно понимаешь, почему у текущей финансовой системы нет никакого будущего. А скажи, какие у тебя планы в организации фермы или вообще в криптоиндустрии? Все зависит от того, начнут, начнут, начнут ли сейчас закручивать гайки. То есть, если в России не будет никакого сурового законодательства относительно там, майнинга, или еще чего-то, то, то вот. если не будут закручивать гайки, то майнинг это э, его стоит продолжать какое-то время. Я не думаю, что сли, сли, это такая ну, слишком долгая песня, я думаю, может быть лет еще 5, максимум 10. Потом все-таки люди уйдут в токены, потому что есть сети, которые позволяют жить без э, майнинга, э, без... Э, то есть, какой-то доп эмиссии. Хорошо, а зачем ты тогда покупаешь ветрогенератор? Ну, Юр, вот смотри, сейчас сам прекрасно понимаешь, электроэнергия в стране дорожает. Вот. Тем более, что в Иркутской области у нас практически вся электроэнергия, ну конкретно в Иркутске, это наша ТЭЦ, которую топят углем. Наша Иркутская ГЭС, плотина, она не дает столько электроэнергии. Вот. Ну, хотя у нас, конечно, в области есть и другие там. Вот, если ты даешь платины. майнингу 5 лет всего. Ну, эту же электроэнергию потом можно будет ну, отдавать вот людям, продавать. То есть, да. если поставить э, ветряк, там, или, не знаю, солнечную электростанцию создать, а можно же продавать эту электроэнергию. Хорошо. А есть у тебя, допустим, вот игровой такой момент, чтобы потом посмотреть, насколько ты умеешь предсказывать будущее, да, ну, в шутку, а курс биткоина к концу года максимально. Я думаю, что он вырастет. Он сейчас даже если отыграется там до двух, до трех тысяч, то есть пойдет ниже. Я, честно говоря, в это, сейчас в это верится с трудом, потому что я наблюдаю некий флэт, то есть в районе там 6300, 6200 он может какое-то время еще поддержится. Если все-таки пробой вниз пойдет, то не исключено, что он уйдет до трех и до двух тысяч. Но э, при всем при этом мы прекрасно с тобой понимаем, что доходность, она резко падает для майнеров. И, соответственно, майнеры просто-напросто не будут его отдавать за бесценок. То есть, э, рано или поздно ситуация выровняется, она, мне кажется, уже более-менее ровная. То есть, он такими большими темпами сейчас не падает. И к концу года не исключено, что будет 20 тысяч долларов, может быть, там 25. То есть, он просто-напросто пойдет вверх причем достаточно интенсивно и потянет за собой вообще весь рынок. 
То есть весь, все остальные монеты пойдут за битком и, может быть, даже обгоняя биток. Я слышал такую новость в Фейсбуке, читал, что по мнению каких-то аналитиков, до того момента, когда это устаканится, еще мы будем ожидать 2-3 реальных хайпа. Да, я думаю, хайпов будет больше, потому что, вот представь, что, ну ладно, 2017 год, огромное количество людей узнали вообще о криптовалютах, зашли на этот рынок, то есть, либо там монеты приобрели, либо майнингом занялись, вот, и, ну, 2018 год, пусть он будет такой у нас вяло текущий, но так или иначе, спрос на криптовалюту, он удвоится, интерес к ней удвоится, если удвоится интерес, то, ну, во-первых, ты представляешь, сейчас уже не просто там домохозяйки будут покупать монеты, да, институциональные инвесторы будут тоже вкладывать огромные очень деньги. Очень их ждем. Да, мы их очень ждем, поэтому рост он неизбежен, интерес к ней удвоится. Если удвоится интерес, будет и третья волна, то есть мы прекрасно видим, что у нас принимают различные законы, там и налоговая начинает физиков контролировать там, с 1 июля и зажимают нам гайки там, и по 115 ФЗ и так далее. То есть будущее в любом случае за криптовалютой. Причем я иногда слушаю там Илину Сидоренко, кто у нас возглавляет рабочую группу. Я вообще не понимаю, о чем люди думают когда говорят, что мы там что-то будем регулировать. Я не понимаю, как они будут это регулировать, и люди на это ведутся. То есть... Хорошо. Я хочу, чтобы вот окончательно вот закончить на том, что, чтобы ты, может быть, сказал какой-то совет и пожелание для, может быть, начинающих и даже, может быть, для юных бизнесменов. Сейчас самое лучшее время, наверное, для входа. То есть маловероятно, что... Мы когда-либо увидим еще биток там, по 6 тысяч, там, по 3 тысячи долларов. То есть я думаю, что в следующем году, если, он, если мы полетим на ракете, а мы обязательно полетим на ракете, то в 2019 году, даже если он отыграется опять вниз, то он отыграется там, на, может быть, 12, также 15 тысяч долларов. Но уже по 6 тысяч мы его не увидим. Ну что ж, спасибо, Костя. Тебе спасибо огромное, что Успехов пригласил. в бизнесе. Приходи к нам. Я и так с вами. Я и так с вами. Теперь на ваши деньги буду пить чай, курить кальян.